ഓക്കെ അതായത് എന്നിട്ട് ഡേറ്റ് ഓക്കെ പതിനാല് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ഞങ്ങൾ രാവിലെ മദാം ബറീഡ് വില്ലേജ് കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാ ഞാനുണ്ട് ആഷിഖ് ഉണ്ട് അലി ഉണ്ട് ഉനൈസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഞങ്ങളെ വണ്ടി നല്ല വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ നടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എക്സസൈസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തോ ചുറ്റും വരും ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം നടന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ബെറീഡ് വില്ലേജിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന കാഴ്ച ഈ പള്ളിയാണ് നല്ല വൃത്തിയിലുള്ളൊരു പള്ളി പക്ഷെ ഉള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി മണലും മൂടി കിടക്കും ഈ പള്ളിയുടെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും കോട്ടേജ് അതല്ലെങ്കിൽ വീട് പോലെ കുറച്ച് കെട്ടിടങ്ങൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം മരുഭൂമിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലും എൺപതുകളിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അന്ന് ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത് കുത്തുബി ട്രൈബ് കുത്തുബി ട്രൈബുകാർ പിന്നീട് ഇത് ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാനുണ്ടായത് ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നതിന് കാരണമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ജിന്നിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതല്ല ശക്തമായ കാറ്റും മണൽക്കാറ്റുമാണ് ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നത് പറയപ്പെടുന്നു എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം ആയിട്ട് ഈ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ്ലി അബണ്ടൻ്റ് ആണ് മണൽ മൂടി കിടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ മണൽ മൂടി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബെറീഡ് വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദുബായ് ഹത്താർ റോഡിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മദാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറു പട്ടണം അവിടെ നിന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പക്ഷേ ആ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് വേണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോട്ട് ബൈക്ക് പോലത്തെ വണ്ടികൾ വേണം കോട്ട് ബൈക്ക് സർവീസ് മദാം ടൗണിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുക പേടിപ്പെടുത്തുന്ന അന്തരീക്ഷം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് വേണം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും മണലും മൂടി കിടക്കുകയാണ് കണ്ട ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സീലിങ് ഏകദേശം മണലിൽ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് റൂഫിലോട്ട് നേരെ കയറാവുന്നതാണ് പറഞ്ഞ നേരാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടെയൊക്കെ പാമ്പ് പോയിക്കണേ റൂഫ് ടോപ്പില് ശരിക്ക് ഈ ഏരിയന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു വ്യൂ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് റൂഫ് ടോപ്പിൽ ഇത് കൂടെ വന്നവരൊക്കെ അവിടെ താഴെയാണ് ശരിക്കും ഈ റൂഫ് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റിസ്ക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നേരെ നമ്മൾ മണൽ എന്താ പറയാ ചീപ്പിൽ കയറി ചവിട്ടി നേരെ റൂഫിലോട്ട് എത്തി ഏരിയാസിലോട്ട് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഈ ഏരിയ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് വളരെ റയർ ആയിട്ട് ആളുകൾ ഈ ഭാഗത്ത് വിസിറ്റിങ്ങിന് എത്തുന്നുള്ളൂ കാണുന്നുണ്ടാവും ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് റോ ആയിട്ടാണ് വീടുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ കോട്ടേജിൽ നിൽക്കുന്നത് രണ്ട് റോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ അത് ഉള്ളിൽ കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് പാമ്പ് പോയ പാടുകൾ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് മരുഭൂമിയിലെ പാമ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉക്കരവശമുള്ള പാമ്പുകളാണ് അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവർ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വരിക പാമ്പുകളുണ്ട് പാമ്പുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് എന്താ പറയുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ശരിക്കും ഒരു ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന അന്തരീക്ഷം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഓരോ വഴിക്ക് പോയി നോക്കി ശരിക്ക് എന്താ പറയുക ഓരോ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭയം തോന്നുന്ന രീതി തന്നെയാണല്ലോ മൊത്തത്തിൽ മണലും മൂടി കിടക്കുക റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി മരങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം ഒഴിഞ്ഞ് കടന്നിട്ടും ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് കാര്യപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് മണലും മൂടി കിടക്കുകയാണെന്ന് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ണുന്നുണ്ടാവും ഒരുപാടും ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നോക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അവിടെയും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ മണലും കൂടി കിടക്കുക ചുമരിലെന്തെല്ലാമോ ചിത്രപ്പണികളുണ്ട് കയറാൻ നോക്കുന്നവരും അതാ ഇവിടെ നിന്ന് ചിത്രപ്പണി ശരിക്കും ഒന്നും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം നോക്കുന്നതാ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ഡോറ് കാണുന്നുണ്ട് അകത്തോട്ട് കയറി നോക്കാം എന്താ സ്ഥിതി നോക്കാം 
ഇവിടെയും പാമ്പ് പോയ പാടുകൾ ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട് ആ പുറത്തോട്ടെല്ലാം വഴികൾ കാണുന്നുണ്ട് ഉള്ളിലോട്ട് ഇതാ ഒരു റൂമ് അവിടെയും കംപ്ലീറ്റ്ലി മൂടിക്കിടക്കുകയാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മണലിൽ മൂടിക്കിടക്കുകയാണ് ഏകദേശം സീലിംഗ് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് മടങ്ങുകയാണ് ഇതുപോലത്തെ ഇറി ക്രീപ്പി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്തായാലും വരിക ദുബായ് ഹക്കാ റോഡിന് മദാം എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറു വില്ലേജ് അവിടെ ഉള്ളിലോട്ടൊരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങോട്ട് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് അത്യാവശ്യമാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോട്ട് ബൈക്ക് പോലത്തെ ഡെസേർട്ടിൽ പോകുന്ന വണ്ടികൾ വേണം അത് മദാം ടൗണിൽ തന്നെ റെൻറ്റിൽ അവൈലബിളാണ് ഇനി ഇത് രണ്ടും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വന്ന പോലെ നടന്നു വരാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂറോളം വേണ്ടി വരും കാരണം മണലിലൂടെ എല്ലാം നടത്തും അറിയാമല്